தமிழகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது கோகிலா கணேசன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மகாகவி பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு தினம் அனுசரிப்பு பாரதியார் உருவப்படத்திற்கு அரசியல் தலைவர்கள் மரியாதை பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி பெயரில் தமிழ் இருக்கை பாரதியின் நூற்றாண்டு நினைவு தினத்தில் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு தமிழகம் முழுவதும் நாளை நாற்பதாயிரம் மையங்களில் இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட இலக்கு பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள சுகாதாரத்துறை வேண்டுகோள் சீர்காழியில் கடல் அரிப்பால் இடிந்து மூழ்கிய கடற்கரை சாலை படகுகளை நிறுத்த முடியாததால் நிரந்தர தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மீனவர்கள் கோரிக்கை கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சங்கத்தில் பால் கொள்முதல் திடீர் நிறுத்தம் பணப்பட்டுவாடாவை தவிர்க்கவே கொள்முதல் நிறுத்தப்பட்டதாக ஆவின் நிர்வாக மீது புகார் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் கூடிய மக்கள் நீதிமன்றங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் சுமூகமாக தீர்த்து வைப்பு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாக தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் நாடு முழுவதும் இன்று முதுகலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற்றது மலையாள மாதத்தின் கன்னிமாத பூஜைக்காக செப்டம்பர் பதினாறில் சபரிமலை கோயில் நடை திறக்கப்படும் என தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஏழு உணவு பதப்படுத்தல் திட்டங்களை மத்திய உணவு பதப்படுத்தல் அமைச்சர் பசுபதி குமார் பராஸ் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள இந்தியாவை மத்திய அரசு முழுமையாக நிர்வகிப்பது கடினம் என்பதால் மாநில அரசுகளுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்க முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் செவ்வாயில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பாறை துகள்கள் மூலம் அங்கு உயிர்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்ற யூகம் வலுவடைந்து உள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது ஆப்கன் அரசின் அமைச்சரவையில் பெண்கள் இடம்பெற வேண்டிய அவசியமில்லை குழந்தைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதுதான் அவர்களின் ஒரே வேலை என தலிபான் செய்தி தொடர்பாளர் பேட்டியளித்துள்ளார் இந்திய எல்லையில் உள்ள பகுதிகளில் முப்பது விமான நிலையங்களை கட்டுவதற்கான நடவடிக்கையில் சீனா இறங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆஸ்திரேலிய இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் இடையே டூ பிளஸ் டூ பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற்றது அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் ஜோகோவிச் மெட்படை மோதுகின்றனர் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த பெண் உளவாளியிடம் மயங்கி இந்திய ராணுவ ரகசிய ஆவணங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் பரிமாறியதாக ராஜஸ்தானில் ரயில்வே தபால்துறை அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுரா பிருந்தாவன மாநகராட்சி பகுதியை சுற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மது இறைச்சி விற்க மாநில அரசு தடை விதித்துள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன
மகாகவி பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள மகாகவி பாரதியார் சிலை அருகே பாரதியாரின் திருவுருவ படத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல புதுச்சேரியில் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் புதுச்சேரியில் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மகாகவி பாரதியார் பல்வேறு புகழ்பெற்ற பாடல்களை பாடியதுடன் இந்திய விடுதலைக்காக பல்வேறு வியூகங்களையும் வகுத்தார் இதன் மூலம் அவரது வாழ்க்கையில் புதுச்சேரி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்தது இந்த நிலையில் அவரது நூற்றாண்டு நினைவு நாளில் பாரதி பூங்காவின் எதிரே உள்ள அவரது சிலைக்கு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து மகாகவி பாரதியார் வாழ்ந்த ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் உள்ள அவரது வீட்டில் பாரதிக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக அவரது பாடல்களை பாடி ஏராளமான மாணவிகள் பரதநாட்டியம் ஆடி புகழஞ்சலி செலுத்தினர் தொடர்ந்து பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு தினத்தை ஒட்டி தமிழறிஞர்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் மகாகவி பாரதியாரின் நூறாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது இதையொட்டி பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் சிறப்பு வாய்ந்த சுப்பிரமணிய பாரதியின் நூறாவது நினைவு தினத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவதாகவும் இந்த நினைவு தினத்தில் அவரது பெரும் புலமை நாட்டுக்கு ஆற்றிய பன்முக பங்களிப்பை நினைவில் கொள்வோம் சமூக நீதி பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மீதான நன்னெறிகளை நினைவில் கொள்வோம் எனவும் தெரிவித்தார் உலகின் மிக பழமையான மொழியான தமிழின் தாயகம் என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளதாக புகழாரம் சூட்டிய பிரதமர் மோடி சுப்பிரமணிய பாரதியின் நூறாவது நினைவு நாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக காசியின் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழுக்கான சுப்பிரமணிய பாரதி அமர்வு நிறுவப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் விரிவாக செய்யப்பட்டுள்ளன ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அரசு மருத்துவமனைகள் அங்கன்வாடி மையங்கள் சத்துணவு மையங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் என மக்கள் வசதிக்கேற்ற இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுகுறித்து சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில் கோவிட் தடுப்பூசி மெகா சிறப்பு முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாற்பதாயிரம் மையங்களில் நடைபெற இருப்பதை ஒட்டி முன்கூட்டியே தடுப்பூசியை அதிகமாக வரவழைத்துள்ளதாகவும் தற்போதைய நிலவரப்படி முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு மையத்திலும் காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை தடுப்பூசி போட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மூன்றாவது அலையை தவிர்ப்பதற்காகவும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கவும் நடத்தப்படும் இந்த தடுப்பூசி முகாம்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த திருமுலைவாசல் மீனவ கிராமத்தில் உள்ள மேட்டுத் தெருவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பத்தினர் வசித்து வந்தனர் சுனாமிக்கு பின்னர் இவர்கள் அருகில் உள்ள இடத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டனர் ஆனால் மேட்டுத் தெருவில் இருந்தே வழக்கம் போல் மீன்பிடிக்க செல்வதும் பின்னர் பிடித்து வரும் மீன்களை அப்பகுதியிலேயே ஏலம் விட்டு விற்பனையும் செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமுலைவாசலில் புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டது இதற்கான முகத்துவாரம் கூடுதல் அகலத்தில் இருநூற்று மீட்டர் அளவுக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் கடல் அலையின் சீற்றம் முழுவதும் மேட்டுத் தெருவை நோக்கியே வந்துள்ளது இதன் காரணமாக தற்போது சுமார் ஐம்பது மீட்டர் வரை கடல் நீர் உட்புகுந்து உள்ளது இதனால் திருமுலைவாசல் துறைமுகம் முதல் மேட்டுத் தெரு வரையிலான காங்கிரஸ் சாலை முழுவதுமாக கடலில் மூழ்கியது இருந்த வழியும் துண்டிக்கப்பட்டதால் இப்பகுதியில் படகையும் நிறுத்த முடியாமல் மீன்களை ஏலமிட்டு விற்பனை செய்யும் இடமும் இல்லாமல் மீனவர்கள் தவித்து வருகின்றனர் எனவே நிரந்தர தடுப்புச் சுவர் கட்ட வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்துக்கு வர தொடங்கிய கேரள பேருந்துகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ள முதுமலை யானைகள் சவாரி அரசு அதிகாரி லஞ்ச் பெறும் வீடியோ உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளான கோயம்புத்தூர் தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு வேலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாலக்கூடு பெண்ணாகரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி காரியமங்கலம் கடத்தூர் பும்மிடி அரூர் என பத்து பேரூராட்சிகள் உள்ளன பேரூராட்சிக்குட்பட்ட தமானிக்கோம்பை கிராமம் மலை அடிவாரத்தில் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் சேர்ந்த மலைவாழ் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் போதிய படிப்பறிவே இல்லாமல் அன்றாடம் தினக்கூலி வேலை செய்து வாழ்க்கையை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த கிராமத்தில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை கிராம மக்களின் தேவைக்காக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை மட்டுமே ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது தண்ணி வெளியில போதுனா பாத்திரத்தில் பிடிச்சி ஊத்துறதும் மற்ற எடுத்துட்டு போய் வெளியில ஊத்துறதும் இப்ப வீடுங்க இப்ப கட்டாம இருக்காங்களே பக்கத்துல ஏமா அந்த சமயத்துல எடுத்துட்டு போய் ஊத்திடுவாங்க அவங்க வீட்டுக்காரங்க வந்தா திட்டு வேண்டியதுதான் அப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது அதனால கண்டிப்பா எங்களுக்கு இந்த காவாய் வேண்டும் மேலும் அன்றாட தேவைகளுக்காக ஊரில் உள்ள இரண்டு விசை பம்புகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இதில் ஒரு அடிப்பம்பில் நீண்ட நேரம் அடித்த பிறகுதான் தண்ணீர் வர தொடங்குகிறது இதனால் குடிநீருக்கு இந்த கிராம மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் மேலும் துணி துவைப்பதற்கு போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது ஆனால் அங்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை என கூறி விவசாய நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் கிராம மக்களை அனுமதிப்பதில்லை என புகார் கூறப்படுகிறது எனவே பாப்பிரெட்டிப்பட்டு பேரூராட்சியில் உள்ள தமானிக்கோம்பை மலை கிராமத்திற்கு போதிய கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி செய்து தர வேண்டும் தினமும் குடிநீர் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மலைவாழ் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசலம் அருகே உள்ள தாகம் தீர்த்தாபுரம் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பால் கொள்முதல் நிறுத்தப்பட்டதால் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பால் கேன்களுடன் முற்றுகையிட்டனர் கறவை மாடுகள் மட்டுமே தங்கள் வாழ்வாதாரமாக உள்ளது எனவும் ஒரு நாள் கூட நிறுத்தம் செய்யாமல் பால் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் பருவமழை காலங்களில் வழக்கத்தை விட அளவிற்கு அதிகமாக பால் கொள்முதல் செய்யப்படுவதால் பால் பவுடர் நெய் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்துள்ளது இதனால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்வதில் ஏற்படும் சிக்கல்களை தவிர்க்கவே இதுபோன்று நிறுத்தம் செய்ய ஆவி நிர்வாகம் முடிவு செய்து வாய்மொழி உத்தரவாக கூறியுள்ளதாகவும் கூட்டுறவு சங்கத்தினர் கூறுகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பின்னர் கறந்த பாலை கொள்முதல் நிலையம் எடுத்துக் கொண்டதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி கூடுதல் பொறுப்பு குணசேகரன் தலைமையில் வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன இதில் சாலை விபத்துகள் குறித்த இழப்பீடு நிலுவையில் உள்ள மேல்முறையீட்டு வழக்குகள் மின்சார பயன்பாடு வீட்டு வரி குடிநீர் வரி ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன இதில் இருநூற்று எழுபது வழக்குகள் தீர்வு காணப்பட்டு பத்து கோடியே ஐம்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு தொகையாக வழங்கப்பட்டன திருவாரூர் மாவட்டம் பேரளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜன் எழுபத்தெட்டு வயது முதியவர் உலகையே உலுக்கி வரும் கொரோனா தொற்று நோய் ஒழிவதற்காக ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நான்கு உத்தர வீதிகளில் காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிக்கொண்டே அங்க பிரதட்சணம் செய்தார் இறுதியாக ஸ்ரீரங்கத்தின் தெற்கு கோபுரத்தில் அங்க பிரதட்சணத்தை நிறைவு செய்தார் இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில் உலகையே உலுக்கி வரும் கொரோனா நோயை ஒழிப்பதற்காக நம் பெருமாளிடம் வேண்டி அங்க பிரதட்சணம் செய்ததாக தெரிவித்தார் கேரள பகுதியான மூணாறில் இருந்து தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான போடிமெட்டு மற்றும் சின்னார் ஆகிய பகுதிகள் வரை இயக்கப்பட்ட கேரள அரசு பேருந்துகள் கொரோனா இரண்டாம் மலை பரவலால் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு நிறுத்தப்பட்டன அதன் பிறகு மூணாறில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தோட்ட தொழிலாளர்கள் பொதுமக்கள் ஜீப் மற்றும் தனியார் வாகனங்களில் அதிக கட்டணம் கொடுத்து பயணம் செல்லும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து மூணாறு போடிமெட்டு இடையே கேரள அரசு பேருந்து போக்குவரத்து தற்போது துவங்கியது பயணிகளின் கூட்டத்தை பொறுத்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் எனவும் சின்னாருக்கு தமிழக அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டவுடன் அங்கு மூணாறில் இருந்து கேரள அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் குமரி மாவட்டத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் பெண் உதவியாளர் ஒருவர் கட்டுமான நலவாரிய சான்றிதழில் கையெழுத்திட இருநூறு ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஏழு தேசம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலகம் 
சின்னத்துறை பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த அலுவலகத்தில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த கணவன் மனைவி ஆகிய இருவரும் கட்டுமான நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கைக்காக கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கையெழுத்து பெற சென்றுள்ளனர் அப்போது அங்கிருந்த பெண் உதவியாளர் ஒருவர் இருநூறு ரூபாய் லஞ்சம் கெட்டுள்ளார் அதற்கு ஒத்துக்கொண்ட கூலி தொழிலாளி அவரது மனைவியிடம் இருநூறு ரூபாயை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று அவரது செல்போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளார் அப்போது அந்த பெண் அலுவலர் பணத்தை வாங்கி மேஜையினுள் போட்டுவிட்டு சான்றிதழை சரிபார்த்து அனுப்பியுள்ளார் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் நிலையில் கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களில் தலைவரி தாடும் லஞ்ச கலாச்சாரம் ஒழிக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் உள்ள கபுனி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளுக்கு வரும் நீர்வரத்தை பொறுத்து தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் தற்பொழுது மேட்டூர் அணைக்கு கபுனி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு அறுநூறு கனஅடி தண்ணீரும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஒன்பதாயிரம் கனஅடி தண்ணீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது தமிழக கர்நாடக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைந்ததை அடுத்து மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்தும் தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது இந்த நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக பாசன தேவை குறைந்ததால் அணையிலிருந்து வினாடி ஐந்தாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு பெற்றோர்கள் கோரிக்கை பெண் கிராம அலுவலர்களுக்கு மிரட்டல் அழைப்பு தீராத வழக்குகளை தீர்த்து வைக்கும் லோக் அத்தாலத்து உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் முதுமலையில் யானைகள் சவாரி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலையில் கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த யானைகள் சவாரி கடந்த ஐந்தாம் தேதி மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் யானை சவாரி மேற்கொள்வதில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வந்தனர் முதுமலை பகுதியில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் முன்னறிவிப்பின்றி அடிக்கடி யானை சவாரி ரத்து செய்யப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் இன்று முதல் தற்காலிகமாக யானை சவாரியை வனத்துறையினர் ரத்து செய்துள்ளனர் ஏற்கனவே யானைகள் சவாரி துவங்கப்பட்ட போது அதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் யானைகள் சவாரியை எப்போது வேண்டுமானாலும் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் தற்போது யானைகள் சவாரி தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது வேளாங்கண்ணி ஆண்டு பெருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி எட்டாம் தேதி வரை பத்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவலை தடுக்கும் பொருட்டு அம்மாவட்ட நிர்வாகம் கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் இம்மாதம் எட்டாம் தேதி வரை வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் கடைகள் திறப்பதற்கு அனுமதி மறுத்தது இந்த நிலையில் வெளியூர் மற்றும் வெளி மாநில பக்தர்கள் வேளாங்கண்ணிக்கு வருகை புரிவதற்கும் தற்காலிகமாக கடைகள் அடைக்கப்படவும் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது இதற்கிடையில் வெள்ளி சனி ஞாயிறு நாட்களிலும் பேராலயம் அடைக்கப்படுகின்றன இதுபோன்ற சூழலில் அப்பகுதி ஒப்பந்த அடிப்படையில் கடையை இழுத்து நடத்தி வருபவர்கள் மற்றும் வாடகைக்கு கடை நடத்தி வருபவர்களுக்கு கடுமையான வருமான இழப்பு ஏற்பட்டதால் அவர்கள் கடையை காலி செய்து கூலி வேலைக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கவலை தெரிவிக்கின்றனர் தொடர் விடுமுறை என்பதால் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ள நிலையில் தொடர் விடுமுறை காரணமாக திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் இன்று ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் திருப்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்துள்ளது ஆனால் அருவியின் மேல் பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அருவியின் மேல் பகுதியில் கோதையாற்றின் குறுக்கே கட்டியுள்ள தடுப்பணையில் படகு சவாரி செய்தும் அங்கு தடுப்பணையில் குளிப்பதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனால வந்து இந்த திருப்பரப்பு வீழ்ச்சியில் வந்து குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம் வந்து பார்த்தா இங்கே அதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கல ஆனாலும் அந்த மேல் பரப்பில் போயிட்டு அந்த போட்டிங் போகிற இடத்துல ஸோ அங்கே வந்து டேமில் இருக்கிற அங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக குளிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அட்லீஸ்ட் அதுவாவது வந்து நாங்கள் வெறுமையே திரும்பி போயிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ இது இருக்குது 
இல்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்த வந்து லாக்டவுன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொடுக்காமல் மற்ற இடத்துங்களில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த திருப்பரப்புலேயும் தண்ணி நல்லா கொட்டிகிட்டு இருக்குது கொடுக்கலாம் ஏன்னா பக்கத்தில் குற்றாலம் கொடுக்கும்போது இதையே வந்து ஓப்பன் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ நாங்கள் வந்து பசங்கள் ஆறு பேர் வந்திருக்கோம் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஊரில் வந்திருக்கோம் நான் சிவகாசிலேருந்து வந்திருக்கேன் இப்போ திரு திருப்பரப்பு அருவி குளிக்கலாம்னு சொல்லி வந்தோம் நான் வந்து இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு ஸோ வந்து பார்க்குறப்ப அங்கே க்ளோஸ் இருந்தாங்க ஆனால் உள்ளே போய் போட்டிங் போயிட்டு இங்கே குளிக்கலான்றாங்க இப்போ ஃபால்ஸில் அந்தளவுக்கு தண்ணி எதுவும் இல்லை இப்போ கோவிட் டைம்ஸில் இதெல்லாம் லாக் பண்ணால் இப்போ எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணி ஆகணும் இல்லை எல்லா பக்கமும் தான் பரவும் இப்போ டூரிஸ்ட் இங்கெல்லாம் நல்லா தான் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இது ஏன் இந்த அரசு இதை நடவடிக்கை எடுக்குன்னு எனக்கு தெரியல திருப்பூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் லோக் அதாலத் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சாலை விபத்தில் அரவிந்த் என்ற வாலிபர் கை கால்கள் செயலிழந்து வாய்ப்பேச முடியாத அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டார் அதில் அவருக்கு திருப்பூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்ற நீதிபதி சொர்ணம் நடராஜன் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கினார் அதேபோல் திருப்பூரைச் சேர்ந்த விஜய கார்த்திக் என்ற காவலர் சென்னையில் பணியின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக விஜய கார்த்திக் குடும்பத்தினருக்கும் இழப்பீட்டுத் தொகையாக அறுபது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கோவிந்தவாடி அகரத்தில் மேல்நிலைப் பள்ளியின் தரம் உயர்த்தப்பட்டதால் கூடுதல் கட்டிடம் கட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் பள்ளி கட்டிடம் கட்டப்படுவது நீர்நிலைப் பகுதி என்பதனால் மூன்று அடுக்கு மாடி கட்டுவதற்கு ஏற்றதல்ல என கிராம மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர் இதனால் பள்ளி கட்டிட பணி பாதியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது தற்போது ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில் இப்பள்ளியில் ஒன்பது மற்றும் பதினோராம் வகுப்பு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மட்டுமே இயங்கி வருகிறது அதுவும் பள்ளி வளாகத்தில் கட்டிடம் இல்லாத காரணத்தினால் சமுதாய கூடத்தில் இயங்கி வருகிறது போதிய கழிப்பறை வசதி ஏதும் இல்லாமல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களும் பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களும் மிகுந்த அவதி அடைகிறார்கள் குறிப்பாக பெண்களும் ஆசிரியர்களும் கழிவறை வசதி இல்லாமல் மிகவும் தர்ம சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் எனவே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து ஆவண செய்ய வேண்டுமென மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் வலங்கைமான் தாலுகா ஆவூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நபார்டு வங்கியின் கடன் உதவியுடன் கட்டப்பட்ட பதினோரு வகுப்பறைகள் முற்றிலும் பழுதடைந்ததால் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் முன்னூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் மாற்று வகுப்பறையில் பயின்று வருகின்றனர் தற்போது கட்டிடத்தின் சுவர் மற்றும் தரைத்தளம் உள்வாங்கி இருப்பதால் பாம்பு மற்றும் விச ஜந்துகள் அவைகளில் பதுங்கி இருக்கின்றன இந்த வகுப்பறைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுமே மாணவ மாணவிகள் வகுப்புகளுக்கு சென்றனர் கடந்த ஆண்டு தரைத்தளம் மட்டும் சீரமைக்கப்பட்டது அதுவும் உடனடியாக தனித்தனியாக பெயர்ந்து பள்ளி மாணவ மாணவிகள் நடக்க முடியாத சூழ்நிலையில் உள்ளனர் இதுகுறித்து பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் சேகர் கூறுகையில் பதினோரு வகுப்பறைகளை சீர் செய்ய முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் உள்ளிட்ட மேலதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டும் இதுவரை சீர் செய்யவில்லை என தெரிவித்தார் சென்னை மதுரவாயல் அடுத்த வானகரம் முஸ்தபா தெருவில் இ மோட்டார் சைக்கிள்கள் சரி செய்வது மற்றும் சோலார் பேனல்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது இந்நிலையில் இரவு வழக்கம் போல் கம்பெனியை மூடிவிட்டு ஊழியர்கள் சென்ற நிலையில் இரவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதையடுத்து தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் கம்பெனியின் உரிமையாளர் வராததால் கம்பெனியின் ஷட்டர் திறக்க முடியவில்லை இதையடுத்து கம்பெனியின் ஜன்னல் கதவுகளை உடைத்து அதன் வழியாக தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை முற்றிலும் அணைத்தனர் இதற்குள் அந்நிறுவனத்தில் இருந்த உற்பத்தி பொருட்கள் மற்றும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட இ மோட்டார் சைக்கிள்கள் தீயில் எரிந்து நாசமானது இதுகுறித்து மதுரவாயில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்
திருப்பூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் பஜாரில் தனியாருக்கு சொந்தமான பழைய கட்டடத்தை ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் இடிக்கும் பணிகள் நடைபெற்ற போது மேலே சென்ற உயிரிழத்து மின்கம்பி அருந்து கீழே விழுந்தது அப்போது பூக்கடை வைத்திருந்த இரண்டு பெண்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர் என மூன்று பேர் மீது மின்கம்பி விழுந்ததில் காயமடைந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் அவர்களை மீட்டு மீஞ்சூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கும் பலத்த காயமடைந்த கீதா என்பவரை சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைத்தனர் பாதுகாப்பற்ற முறையில் கட்டடத்தை இடிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் மாடசாமி ஜேசிபி ஓட்டுநர் நாகராஜ் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன நாடக கலைஞர்களின் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் கோவையில் ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு வடகிழக்கு பருவமழைக்கு பேரிடர் கால ஒத்திகை உள்ளிட்ட செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் சேலம் மேட்டூரை அடுத்த மேச்சேரி பேருந்து நிலையம் முன்பாக ரோட்டரி கிளப் ஆப் மேட்டூர் டேம் சிட்டி மற்றும் அசல் நாடக கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் நாடக கலைஞர்கள் கொரோனா வேடமிட்டும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் திரைப்பட நடிகர்கள் எமன் கடாபுல் வேடமிட்டும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் முகக்கவசம் அணியாமல் வருவோரை கொரோனா வேடமணிந்த இருவர் சுற்றி வளைக்க யம தர்மன் வேடமணிந்த ஒருவர் அவர்கள் உயிரை எடுப்பது போல தத்ரூபமாக நடித்து காட்டியது மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை ஒத்திகை பயிற்சியை தீயணைப்பு துறையினர் பொதுமக்களுக்கு நிகழ்த்தி காட்டினர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த சிட்லப்பாக்கம் ஏரியில் தாம்பரம் தீயணைப்பு துறையினர் சார்பில் உதவி மாவட்ட அலுவலர் தலைமையில் தாம்பரம் கிண்டி ஆகியோர் அடங்கிய தீயணைப்பு வீரர்கள் வெள்ளத்தின் போது தங்களது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்பது குறித்தும் தீயணைப்பு துறையில் ரப்பர் படகு லைஃப் பாய் மற்றும் லைஃப் ஜாக்கெட் கொண்டு மீட்பது போன்ற ஒத்திகை நிகழ்வையும் நடத்தி காட்டினர் கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் தடுப்பூசிகளை அனைத்து தரப்பினரும் பெறும் வகையிலும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் அம்மாவட்டத்தில் நாளை மாபெரும் தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம் நடைபெற உள்ளது ஆயிரத்து இடங்களில் நடைபெறும் இந்த முகாம் மூலம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடுப்பூசி முகாம் நாளை காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை நடைபெற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருச்சி நீதிமன்றங்களில் ஐந்து அமர்வுகளிலும் லால்குடி மணப்பாறை துறையூர் முசிறி ஸ்ரீரங்கம் ஆகிய நீதிமன்றங்கள் தலா ஒரு மக்கள் நீதிமன்றம் அமர்வு என மொத்தம் பத்து அமர்வுகளில் மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது மாவட்ட முதன்மை அமர்வு பொறுப்பு நீதிபதி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த மக்கள் நீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மாரத்தான் போட்டி தொடங்கியது இப்போட்டியை செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடைபெறவும் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு வழி வேண்டி நடைபெற்ற இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்களும் கோப்பைகளும் வழங்கப்பட்டன தஞ்சாவூரில் மளிகை கடையின் பூட்டை உடைத்து பணத்தை கொள்ளையடித்து செல்லும் அடையாளம் தெரியாத நபர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் சாக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே மோதிலால் தெருவில் உள்ள மளிகை கடை ஒன்றில் கல்லா பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கும்பகோணம் மேற்கு போலீஸ் நிலையத்தில் கடை உரிமையாளர் புகார் அளித்திருந்தார் கடைக்கு எதிரே வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்தபோது அதில் கொள்ளையர்கள் கடையின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடித்து செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தது சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பேருந்து நிலையம் முன்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டெல்லியில் காவல்துறை பெண் அதிகாரி ஒருவர் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்த சம்பவத்தை கண்டித்து அக்கட்சியின் சார்பில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி முத்துமாரியம்மன் கோவில் வாயில் பகுதியை ஒட்டியிருக்கும் வீடுகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக செல்போன் கடிகாரம் பணம் ஆகியவை தொடர்ந்து திருடு போயுள்ளது சிறு சிறு திருட்டுகளாக நடைபெற்றதால் காவல்துறையிடம் யாரும் புகார் அளிக்கவில்லை இந்நிலையில் மீண்டும் ஒரு வீட்டில் திருடு போனதை அடுத்து புகார் அளிக்கப்பட்டு மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அதில் நள்ளிரவில் தனிநபர் ஒருவர் சாலைகளில் திருவது பதிவாகியிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி